Chào đón những người nghe mang dòng máu kỳ đỏ đã đến với kênh youtube của fan Manchester United tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi mang đến tất cả những thông tin nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu. Để ủng hộ kênh, anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nóng hổi của câu lạc bộ trong 24 giờ qua. Sơ Sim biết chính xác ông muốn ai là huấn luyện viên của MO. Kể từ khi trở thành đồng sở hữu của Man United vào năm ngoái, có rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh thời gian của Sơ Sim Rarip ở sân Old Trafford về tương lai của huấn luyện viên Erik Ten Hag và vì giám đốc điều hành của Ineos biết chính xác ông muốn ai làm huấn luyện viên của gã khổng lồ nước Anh. Chiến dịch 2023-2024 là một chiến dịch không mấy ấn tượng đối với Man United khi quy đỏ kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Premier League và cuối bảng ở Champions League. Ten Hag chịu rất nhiều áp lực trong suốt mùa giải nhưng huấn luyện viên người Hà Lan đã giữ được công việc của mình vào phút cuối. Thành công của Man United tại FA Cup trước Man City đã đóng vai trò giúp Ten Hag ở lại sân Old Trafford trong mùa giải hiện tại. Nhưng người đàn ông 54 tuổi này đang phải chịu rất nhiều áp lực vì khởi đầu kém cỏi của câu lạc bộ trong mùa giải hiện tại. Trong suốt mùa hè, có nhiều thông tin cho rằng ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã cân nhắc việc tuyển dụng một huấn luyện viên mới, nhưng cuối cùng đã quyết định giữ nguyên huấn luyện viên hiện tại. Theo tờ The Mirror, Sir Jim Rapip biết chính xác ông muốn ai là người phụ trách ở sân Old Trafford khi ông được cho là đang mơ ước lôi kéo Zidane đến Man United. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Real Madrid đang để mắt tới vai trò ở đội tuyển quốc gia Pháp khi thời gian của The Trump cùng đội vô địch World Cup 2018 có vẻ đang trở nên tẻ nhạt sau những kết quả gần đây. Zidane chưa từng xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên kể từ năm 2021 sau khi rời Real Madrid, nhưng chiến lược gia người Pháp này đã tự loại mình khỏi việc dẫn dắt Man United. Điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào Sir Jim Rodrip. Nhân vật huyền thoại này đã chia sẻ với tờ Liquid rằng Lý do chính khiến mình không thể đảm nhận vai trò ở Manchester là vì ông không thành thạo tiếng Anh. Tôi có muốn đến Manchester nhiều tất không? Tôi hiểu tiếng Anh, nhưng tôi không hoàn toàn thông thạo. Tôi biết rằng có những huấn luyện viên đến các câu lạc bộ mà không nói được ngôn ngữ đó, nhưng tôi làm việc theo cách khác. Nhiều yếu tố cần có để giành chiến thắng, đó là bối cảnh toàn cầu. Tôi biết mình cần gì để giành chiến thắng. Người mô bóng đá đang rất thao hức, được chứng kiến Zidane trở lại sân cỏ, vì thời gian ông ở Real Madrid là quãng thời gian huyền thoại khi giúp đội bóng khổng lồ La Liga giành được 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp. Rõ ràng, huấn luyện viên người Pháp này đang để mắt đến việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và cơ hội đó có thể không còn xa với cựu huấn luyện viên của Real Madrid. Cổ động viên EMU lạc quan về kỳ chuyển nhượng mùa hè. Có thể khó tìm được lý do để người hâm mộ Manchester United vui vẻ trong thời gian hiện tại. Nhưng hơn 3 phần 4 người hâm mộ có cái nhìn tích cực về hoạt động chuyển nhượng của câu lạc bộ. Theo một cuộc khảo sát của người hâm mộ do The Athletic thực hiện, 60% người hâm mộ Man United rất hài lòng với kỳ chuyển nhượng nói chung và 16,5% chỉ đơn thuần là hài lòng. Khi bước vào mùa giải, thật khó để không cảm thấy phân khích sau khi Ineos hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng và 94,6% người hâm mộ được khảo sát đồng ý rằng công tác tuyển dụng sẽ được quản lý tốt hơn theo cơ cấu mới. Những vấn đề nổi cộm đã được giải quyết một cách hiệu quả Điều mà cách tiếp cận trước đây của Edward Wood là không thành công. Ở mùa hè năm nay, Joshua Zizze được đưa về để củng cố hàng tiền đạo đang xa sút và đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ trong sự nghiệp hiện tại của Man United. Anh vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định vào ngày đầu tiên của mùa giải là Man ra mắt trong mơ. Nhưng những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận thua 0-3 trước Liverpool lại là một sự thật đáng suy ngẫm. Huấn luyện viên Ten Hag cũng đã có được một hậu vệ phải phù hợp hơn với lối chơi của ông đó là Nozai Masraoui và hai trung vệ hàng đầu để củng cố hàng thủ. Với Matic De Ligt, Man United có thêm một sự bổ sung vững chắc, trong khi Lenny Zorro, năm nay 18 tuổi, thực sự là một thương vụ chuyển nhượng đình đám khi một trong những tài năng sáng giá nhất của châu Âu đã bị Real Madrid thâu tóm. Ineos cũng đã có những bước đi để giải quyết tình trạng thiếu hụt ở hàng tiền vệ. Cuối cùng, đã có được mục tiêu hàng đầu là Manen Ugate vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Việc chờ đợi quá lâu để có được chữ ký của cầu thủ người Uruguay có lẽ là một vết đen đối với đội tuyển dụng, nhưng chắc chắn là cần thiết để giữ cho mức giá dễ chịu. Và với cầu thủ trẻ người Mali Seku Kone, Man United đã đánh cược 1 triệu bảng vào tài năng vô danh, nhưng hoàn toàn sẽ phải chi gấp 50 lần số tiền đó nếu như tài năng này nở rộ trong tương lai. Người hâm mộ của Man United cũng khá lạc quan về khoản phí mà câu lạc bộ thu hồi được thông qua việc bán cầu thủ vào mùa hè này. Việc global không thể chuyển nhượng những cầu thủ đang trì trệ 
bằng những hợp đồng lớn từ rất lâu đã là nguồn gây thất vọng. Và 83,7% người hâm mộ được khảo sát hài lòng với khoản thu nhập từ 9 lần bán cầu thủ của đội. Tuy nhiên, hơn một nửa số người hâm mộ được khảo sát không thấy mùa giải sẽ được cải thiện, với 51,1% cảm thấy gần như vậy. Khi được hỏi họ hy vọng như thế nào về phần còn lại của mùa giải này sau khi kỳ chuyển nhượng đã đóng lại, The Athletic thừa nhận rằng việc đưa ra khảo sát vào đúng cuối tuần khi Liverpool đánh bại Man United 3-0 khiến người hâm mộ đã hụt thẫn. Nhưng 38,4% vẫn hy vọng rằng mùa giải sẽ tốt hơn với thành tích tệ nhất từ trước đến nay của Premier League ở mùa giải trước là vị trí thứ 8. Và với cổ động viên của Man United bây giờ, việc duy nhất có thể làm đó là hy vọng mà thôi. Cập nhật mới nhất về Rabiot Nguồn tin từ Football Insider cho biết Man United hiện đang thấy việc chiều mộ Rabiot theo dạng chuyển nhượng tự do là quá tốn kém. Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa quỷ đỏ và tiền vệ quốc tế người Pháp sau khi anh bị Juventus thành lý hợp đồng vào đầu năm nay. Rabiot năm nay 29 tuổi và người đại diện của anh đang nỗ lực hết sức để đưa anh đến một câu lạc bộ mới khi mùa giải 2024-2025 đang diễn ra. Tiền vệ này là một trong những cầu thủ tự do có danh tiếng nhất hiện tại nhưng đã bị loại khỏi đội tuyển Pháp gần đây nhất vì anh chưa có hợp đồng mới. Tuy nhiên, yêu cầu của anh vẫn quá tốn kém đối với Man United. Đội từ lâu đã ngưỡng mộ Rabiot. Anh cũng là mục tiêu của nhiều câu lạc bộ ở thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Cầu thủ thuận chân trái này đã chơi thường xuyên cho đội tuyển Pháp tại Euro 2024 khi họ bị loại bởi đội bóng vô địch Tây Ban Nha. Ở mùa giải trước, Rabiot đã ra sân 35 lần trên mọi đấu trường cho Juventus, ghi được 5 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. Cầu thủ 29 tuổi này đã giành được 7 danh hiệu quốc nội ở Ý và Pháp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Man United đã ký hợp đồng với Manuel Ugarte vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, nhưng đồng thời lại mất Scott McTominay vào tay của Napoli. Trong khi đó, Casimiro đã bị người hâm mộ và các chuyên gia chỉ trích vì màn trình diễn gần đây của anh trong khi đó. Radford quyết tâm lấy lại phong độ. Người hâm mộ Man United tin rằng Marco Radford sẽ thể hiện phong độ tốt nhất sau khi ngôi sao này chia sẻ video tập luyện của mình trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, Marco Radford đã bị huấn luyện viên tạm quyền Lee Casti loại khỏi đội hình tuyển Anh tham dự các trận đấu tại Nations League với Ireland và Phần Lan. Radford đã tập luyện trong thời gian nghỉ quốc tế. Ngôi sao 26 tuổi dường như quyết tâm lấy lại phong độ cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tiên đạo của Man United chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh mình đang tập luyện trên mạng xã hội cho 17 triệu người theo dõi trong clip. Chúng ta có thể thấy. Anh đang tập luyện kỹ năng của mình và đạt được hiệu quả tuyệt vời. Sau khi bật nhả nhận bóng, cầu thủ sinh năm 1997 tung ra hàng loạt pha dứt điểm hiểm hóc. Bóng không đập vào cột thì cũng nhắm đến góc chữ A đầy hiểm hóc. Những pha dứt điểm đầy uy lực của anh khiến người hâm mộ phát cuồng. Người bày đỏ, sau kỳ nghỉ quốc tế, đội tin Rusty sẽ trở lại. Có người còn tin tưởng Radford đủ sức lập hat trích trong thời gian tới. Radford đã có 60 lần khoác áo đội tuyển Anh, ghi được 17 bàn thắng. Tuy nhiên, Lần cuối cùng anh xuất hiện cho Tam Sư là khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-1 trước Brazil vào tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Radford đã có 3 lần ra sân cho Man United. Tuy nhiên, anh chưa thể hiện được phong độ tốt nhất khi không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào. Điều này gây bất lợi cho Ten Hag khi đội bóng đã thua 2 trong 3 trận đấu. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.